я хотел поступить в институт геологии, там, ходить по пещерам, там, исследовать всякие камни. У меня любимый герой из детства был путешественник Устоя. В его передаче по какому-то из каналов, которые показывали в общей доступности, как он ездил по морям, путешествовал, нырял с аквалангом, читал всякие книжки про путешественников, ну, начиная Робинзон Круз, заканчивая Жульверном. Шерлок Холмсом и все в этом духе, и как-то меня это, ну, Том Сойер, естественно, меня тянуло, жажда приключений. Отец меня отправил в лагерь Большое приключение в Карелию. Там есть походы с водной тематикой, велосипедные, соответственно, просто трекинговый маршрут. И потом у нас, я съездил в водный маршрут, а через год съездил в зимний поход на лыжах. Нас сопровождали двое инструкторов, один из них шел с нами на лыжах, второй, Паша, ехал на упряжке из собак, из хасок и вез все, все снаряжение. Мы спали в палатках минус 30 в теплых спальниках, там общий ужин у костра, звездное небо. Ну, короче, это вот так вот можно сказать, зародилась вот именно походная моя жизнь. Валяться на пляже просто без движения мне неинтересно. Я если нахожусь там, скажем, около океана или моря, я по-любому полезу в какой-то город, буду просто ходить вдоль этого моря. Ну, мне интересно движение. Чем я больше путешествую в России, тем мне больше кажется, что я нигде не был в ней. Но я не закрыл шесть, наверное, регионов России. Чукотку. Камчатку, потом Архангельскую область, Республику Тыва, ну еще парочку, вот я там, может быть... То еще... есть тебе проще сказать, где ты не был в России, чем ну, где да, ты был? Да, наверное, наверное, так. Но в России какое у тебя самое любимое место? Приморский край Владивосток. Там совершенно особая климатическая, так скажем, зона, природные всякие достопримечательности. И там именно Тихий океан и морской климат. Ну, он неописуемо красивый. Я там был пять раз и каждый раз еще открывал что-то новое. Дом мой, Снегири, я их люблю, и мне всегда сюда тянет. Это однозначно будет мое место навсегда. Я готов путешествовать, где-то остановиться, пожить какое-то время, но моя родина здесь. В 2007 году я поехал первый раз на футбольный выезд в Самару за футбольный московский «Спартак». С этого периода времени, с 2007 года, я посетил 110 выездных игр любимой команды. Также велопрогулки, велопутешествия, и мы с друзьями ездим в горы каждый сезон в какие-то страны кататься на горных лыжах. В том году вот были в Гималаях, в Индии, на севере Индии. Есть такое место, Кашмир. Это практически на границе с Пакистаном. Там прям граница, люди ходят с автоматами. Скажи, вот сколько получается в год раз ты путешествуешь? Я стараюсь выезжать раз в месяц куда-то. 12 раз в год? Не, ну смотря с моей хорошей работой, вот. где, меня, где меня, так скажем, ценят, меня на лето, можно сказать, отпускают мои путешествия и реализовывать мои планы, то, что мне нравится, чтобы прогрессировать в этом и как бы как-то развиваться. Где ты работаешь? Компания Альп Индустрия. Я как бы снаряжаю людей в горы, помогаем людям выбрать то, что им нужно. Ты, получается, работаешь, какой-то период времени зарабатываешь на путешествие и едешь. Или как? Именно. Я как бы откладываю, веду достаточно экономный образ жизни, именно когда нахожусь в московском регионе. У меня достаточно активный вид жизни на выходные, но я денег особо не трачу, потому что я не зависаю в каких-то клубах в Москве там, и так далее, не хожу там по ресторанам. Мне это как бы немножко неинтересно. Я как следил долгое время за тремя французами или четырьмя, которые делали кругосветку на велосипедах в течение трех лет. Вот они, у них был бюджет в день 5 долларов. Больше они тратить не могли. Поэтому можно просадить в день там и тысячу евро, но нужно ли оно? Кто-то ищет оправдание, кто-то ищет возможность. Все зависит от тебя. Кому-то нравится сидеть в офисе 5-2 и там с 9 до 6, даже когда работы нет. А кто-то выбирает там другую работу, где, да, может он не будет столько зарабатывать, там, брать там в ипотеку какие-то квартиры, машины, но у него будет больше свободного времени, он будет больше жить. После школы я не мог определиться долгое время, скажем, голова не стала на место, родители посоветовали мне колледж автомобильного транспорта. Я пошел туда, закончил этот колледж, колледж был при МАДИ, и после этого я, соответственно, перешел в МАДИ на заводчику и получил специальность инженер-механик. Я попробовал поработать по специальности, даже работал такой фирме, как Volvo, но я как-то с детства не любил машины, просто это было не мое. У меня сложился очень сильный костяк, тандем из моих друзей, с кем я познакомился 
по, скажем, фанатской теме, там, по болельческой, когда мы с ребятами там футбол нас свел, и в частности Спартак Москва. Вот, и так получилось, что нам интересные путешествия, там, скажем, туризм, э, велосипед, и мы стали как бы вместе ездить даже на футбол, на выезда, на велосипедах. Мы съездили там в Тулу, в Саранск. Казань на великах, и все это потом переросло, что мы стали посещать там, другие страны на тех же как бы, видах транспорта. Мы как бы ну, достаточно независимые ребята, но просто мы всегда рады помочь там, советам или где-то даже взять с собой людей, как бы, чтобы они как же, заразились этим и э, велотуризм, велопутешествия процветали. Потому что в нашей стране они все-таки не такие развитые, как в той же Германии, там, не знаю, ну или в Европе вообще, в принципе, в целом. Очень много стран в Европе, не очень много, но добрую часть я там закрыл. Побывал в Монголии, Узбекистане, Таджикистане, Китае, Индии. Был когда-то там на Кубе, в Африке был, в Египте. И вот в Марокко у нас сейчас было автопутешествие с друзьями. Мы проехали всю страну до Сахары и через Атлантские горы к Атлантическому океану. Сколько длилось это путешествие? Неделя. 2000 километров мы на машине проехали. Ну вот сейчас Исландия, Норвегия. По Прибалтике у нас тоже велотур был с другом. Я где-то давно прочитал умную мысль, чтобы посмотреть мир, достаточно просто уметь крутить педали. Меня вдохновил на это, можно сказать, мой брат с его другом. Они в 2015 году или 2014 поехали с другом по Крыму на великах. Туда доехали на поезде, оттуда сделали маршрут порядка там, 500 километров, может быть. И друг брата очень хорошо фотографирует, Леха. Он выложил потом альбом, я посмотрел, и просто у меня вообще зажились глаза, я увидел это и понял, что как-то как круто, почему мне это раньше в голову не, при, не приходило. Ну, может сказать, на следующий год я собрал, кто отозвался, так скажем, моих товарищей, там, друзей, и мы поехали, и тоже проехали от Анапы до Ялты на Великах через Керческий пролив, заехав на фестиваль Кубана на музыкальный, там, на пять дней. Были когда-нибудь какие-то трудности? Ну, вот в Исландии сейчас... Я, конечно, думал, что страна очень суровая, но когда я подпрыгивал, меня ветром сносило на два метра назад, я такого еще не видел ветра нигде. И, и причем эта высота там 200 метров над уровнем моря. Это не какое-то там восхождение на Лебрус на 5000 метрах. И вот там так дует, что это маленькая, но очень гордая страна, которую я бы советовал посетить всем. Она с девственной природой, невероятными видами там, водопадов, там, порядка там, 10 тысяч. Красивые места, когда ты долго уже едешь, ты на них как-то у тебя, ну так скажем, приедается немножко. Самое главное, это людей, которые встречаешь на своем пути. Это каждый человек оставляет какой-то отпечаток. Вот я, в частности, в Киргизии познакомился со швейцарцем Александра. Я ехал, соответственно, свой самый длинный путь из Москвы до Владивостока, через Среднюю Азию. Он ехал из Швейцарии на Бали или в Индонезию, или в Малайзию, точно не помню. Вот у нас просто были, как сказать, можно меч мечта. У меня была мечта добраться до туда, а у него до туда. Мы встретились с ним в хостеле, в котором останавливались все путешественники, в том числе очень много было велопутешественников. Город Ош. Этот швейцарец отлично говорил по-русски, потому что когда он выехал из Швейцарии, он понял, что будет ехать по русскоязычным странам, и все будут говорить на русском. И он каждый день занимался русским языком и произвел мне такое впечатление, потому что я к своему стыду до сих пор практически там, не знаю английский, базы какой-то есть там со школы. Сейчас мы с ним как бы периодически общаемся, он сейчас живет в Питере, и вот хотим с ним встретиться. Скажи, вот часто произносят фразу «мир тесен». Вот. Ты можешь это подтвердить как -то? Есть такой сайт, типа социальная сеть для путешественников, каучсерфинг. Там люди принимают, скажем, в гости путешественников. Друг у меня так по этому каучсерфингу остался в Тбилиси, и с ним на вписке был чилийский мотопутешественник. Прошел месяц, и они как раз вот тоже на Памире, в Душанбе, заходят он в квартиру и видят через месяц спустя этого мотопутешественника просто там в 10 тысяч километрах от того места, где они были в Грузии. Но случайность не случайно. Для воспоминаний у нас есть вся старость. Делай воспоминания. Я успею это, там, может быть, будучи, будучи дедушкой, там, с кучей внуков, сидя у камина, рассказывать им байки про свою насыщенную там, молодость. Каким ты свое будущее представляешь? Каким оно должно быть в идеале? Ну, у меня есть определенные цели, 
плане, опять же, тех же там и путешествий, и спортивные какие-то э, достижения. Хотел бы там развиваться в триатлоне, пройти, может, возможно, сверх длинный триатлон, Iron Man такой есть, как бы очень известный, но это к этому очень надо конкретно готовиться. Этим, я думаю, заняться, когда встречу свою спутницу, и как бы у меня не будет времени на путешествие, я буду заниматься, там, зарабатывать деньги там, для семьи и просто тренироваться в свободное время. У меня еще появилась, так скажем, одна мечта, и как бы вечно как бы я в магазине работать мне нравится, но как-то хочется развиваться именно в горных лыжах. Я в следующем сезоне думаю переехать. У нас магазин есть в Сочи, перевестись туда, работать, соответственно, и во все выходные посвящать время горным лыжам. Возможно, в будущем я хочу стать горным гидом по лыжам. Желаю всем зрителям Истра РФ любить свой район, Истру, Джемчужину Подмосковья, соблюдать чистоту, там, создавать семьи крепкие, рожать много детишек, там, чтобы они занимались спортом и как бы, чтобы наш район процветал. Хотя есть определенные, скажем, вопросы там, с, с нашим там, руководителем, но это все всегда надо начинать с себя. Как бы мы все здесь выросли, живем, и лучше нашего района ничего нет.